En er is veel behoefte aan medische zorg in Brokopondo, concludeert Major Benjamin Abbey, doktersassistent van de South Dakota National Guard van de Verenigde Staten van Amerika. De missie uit Zuid Dakota is in Suriname voor het uitvoeren van sociale projecten. De humanitaire missie van de Amerikaanse legereenheid en het Surinaams leger waren vandaag in Brokopondo voor het geven van tandheelkundige hulp. Major Abby zegt gemerkt te hebben dat voor de korte periode dat zij zich in het gebied bevinden, zij een aantal medische aandoeningen hebben geconstateerd bij de lokale bevolking. Tijdens de missie zijn er onder andere veel tandextracties uitgevoerd. We have a lot of musculoskeletal, like um, joint pain, shoulder pains, overuse injuries. Um, a lot of people that are in the jungle doing any type of clearing or hard work that way, they have a lot of overuse injuries in through there. Sometimes we'll have a bunch of kids with ear issues. Sometimes we still have viral colds and everything else, like the, um, the typical rhinoviruses, things like that that come through. Um, sometimes a, a lot of people, just based on where we're at in the equator, they have a lot of like eye issues as well. Um, and just with age, we, we see a lot of cataracts um, that come through as also. Um, so you have head, eyes, ears, nose, throat, you have your musculoskeletal symptoms. Sometimes they come in saying heart pain, but it's actually more stomach related issues. That, and it's a lot of GERD and, and heartburn that we see. Um, some female issues that we have to deal with, some, uh, a lot of feet and fungal issues. Sometimes it's the hair um, that we need to take care of as well. So um, there's, there's a lot of things that we've seen. Abby zegt verder dat de missie veel obstakels kent. Vooral bij de locaties van de dorpen in het gebied had de National Guard het Surinaams leger nodig voor aanwijzingen. Voor de lokale bewoners was het soms uren wachten na een bootreis van drie uren om geholpen te worden. Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kuyasen, zijn soortgelijke missies in het verleden reeds uitgevoerd. We hebben gezien dat er een noodzaak is in de rurale gebieden, in echt andere ontwikkelde gebieden. Vandaar dat wij uh, vanuit Defensie niet stilzitten en dat we ook die helpende hand bieden. Uh, met zo dat we hebben we een heel lange relatie. Uh, we leren ook van hun, zij leren ook uh, van ons. Dat is ook uh, de geest van deze relatie. Men komt naar hier, men vriend het personeel. En tegelijkertijd uh, bieden we de helft van de hand aan de samenleving. Dat is ook wat wij uh, aan het doen zijn. Dus we zijn heel blij met uh, de gasten, de Amerikanen. Want we gaan niet onder stoelen en banken schuiven. We willen weten dat de overheid, de effectiviteit van de overheid niet is, of nog niet is wat het weten moet. Maar we gaan niet staan wachten. En we gaan de helft van de hand blijven bieden. De ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Karen Williams, zegt dat de South Dakota National Guard niet de enige partner is die een bijdrage zal leveren middels humanitaire missies. Defensieminister Matura zegt dat zij het Amerikaans leger zeer erkentelijk is voor het gebaar. De missie duurt nog twee dagen.